ஹலோ ஃப்ரெண்ட் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மூன்று முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் சமீபத்துல ஒரு தனியார் செய்தி ஊடகத்திற்கு இந்திய விமானப்படையோட முன்னாள் ஏர் சீஃப் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு அந்த பேட்டியில இந்தியா டெவலப் செய்து வரும் ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் குறித்து சில முக்கியமான தகவல்களை வெளியிட்டிருக்காரு இந்திய விமானப்படையின் முன்னாள் ஏர் சீஃப் ஆம்கா போர் விமானம் குறித்து என்ன பேசியிருக்காரு ஆம்கா போர் விமானம் எப்பொழுது இந்திய படையில் இணைக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆம்கா ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறது குறித்து முன்னாள் ஏர் சீஃப் என்ன சொல்றாருன்னு பாக்கலாம் இரண்டாவது அப்டேட் மால்தீவ்ஸ்ல சீன ஆதரவு மனநிலை கொண்ட முகமது மீசு பதவி ஏற்றதுல இருந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக பல வேலைகளை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காரு அவருடைய செயல்பாடு காரணமா தற்போது மால்தீவ்ஸ் மக்கள் பெருமளவுல பாதிப்பு அடைஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இதன் காரணமா தற்போது மால்தீவ்ஸ் மக்கள் முகமது மீசுவோட செயல்பாட்டுல மிக பெரிய அதிருப்தியில இருக்காங்க அது என்ன விஷயம் அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் அடுத்து முகமது மீசு தலைமையிலான அரசாங்கம் தற்போது இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க மால்தீவ்ஸ் எடுத்திருக்க இந்த டிசிஷன் இந்தியாவுடைய இறையாண்மைக்கே மிகப்பெரிய பிரச்சனை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்குது அது என்ன விஷயம் மால்தீவ்ஸோட முடிவின் மூலமா இந்தியாவுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது குறித்து பார்க்கலாம் மூன்றாவது அப்டேட் ஈரான் பாகிஸ்தான் மீது ட்ரோன்ஸ் மற்றும் மிசைல்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய பிறகு பாகிஸ்தான் ராணுவத்தோட ஒரு முக்கியமான ரகசியம் வெளிவந்திருக்கு அது என்ன ரகசியம் பாகிஸ்தானுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் உலகின் பல நாடுகள் தற்போது ஐந்தாம் தலைமுறை விமானங்களை டெவலப் செய்யறதுல அதிக முனைப்பு காட்டி வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானம் அப்படிங்கிறது தற்போது பல நாடுகள் பயன்படுத்தி வரும் போர்த் ஜென்ரேஷன் விமானங்கள்ல இருந்து பல முன்னேறிய தொழில்நுட்பங்களை கொண்டதா இருக்கும் குறிப்பா சொல்லணும்னா ஒரு ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்தை தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள ரடார் சிஸ்டங்கள்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது அதற்காக ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்தோட கேப்பபிலிட்டியை அதிகப்படுத்துவதற்கு பல தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது அது மட்டும் இல்லாம விமானத்துல ஆயுதங்களை எடுத்து செல்வதில இருந்து விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் ஏவியானிக்ஸ்ல இருந்து பல தொழில்நுட்பங்கள் இந்த ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்துல ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிருக்கும் அந்த வகையில இந்தியாவும் ஆம்கா அப்படிங்கிற ஒரு பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலை சமீபத்துல ஒரு தனியார் செய்தி ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த இந்திய விமானப்படையோட முன்னாள் இந்தியா டெவலப் செய்து வரும் போர் விமானம் குறித்து சில முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லி இருக்காரு அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் ஆம்கா போர் விமான டெவலப்மெண்ட்ல ரொம்ப முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதா அவர் சொல்லி இருக்காரு அதாவது ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மாடல் அப்படிங்கிற திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆம்கா போர் விமான ப்ராஜெக்ட கொண்டு வந்து ஒரு ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்தை டெவலப் செய்யறதுக்கு இந்தியா முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பல தனியார் நிறுவனங்களோட துணை கொண்டு ஆம்கா போர் விமானத்தை டெவலப் செய்யறதுக்கு இந்தியா முடிவு செஞ்சிருக்காங்க ஆனா தனியார் நிறுவனங்களை ஆம்கா ப்ராஜெக்ட்ல கொண்டு வருவதுல முதல்ல சில சிரமங்கள் இருந்ததா அவர் சொல்றாரு ஆனா தற்போது ஆம்கா போர் விமானத்தை கையாளக்கூடிய அமைப்பான ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் ரொம்ப தெளிவான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ தனியார் நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதா அவர் சொல்லி இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்திற்கு தேவையான பல தொழில்நுட்பங்களை ஏற்கனவே டெவலப் செய்து தற்போது விமானத்தோட புரோட்டோ டைப் உருவாக்கும் வேலைகள் நடைபெற்று வருது அதனால தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான தொழில்நுட்பங்கள் ஆம்கா போர் விமானத்திலையும் பயன்படுத்த போறாங்க அதனால ஆம்கா போர் விமானத்திற்கு தேவையான பிரத்யேகமான தொழில்நுட்பங்களை மட்டும் ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் உருவாக்கினா போதும் இதுல பெருமளவு டைம ஏரோநாட்டிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனத்தால சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனத்தோட அதிகாரிகளோட சமீபத்துல பேசிய பொழுது அடுத்த நாலரை வருடங்கள்ல ஆம்கா போர் விமானத்தோட முதல் புரோட்டோ டைப் உருவாக்கப்பட்டு அதோட முதல் பரத்தல நடத்த இருப்பதா அவங்க சொல்லி இருக்காங்க விமானத்தோட ரோல் அடுத்த மூணரை வருடங்கள்ல நடத்துவதற்கு ஏரோநாட்
திட்டமிட்டிருக்காங்க அதனால பலர் சொல்வது போன்று ஆம்கா போர் விமானம் ரொம்ப லேட்டா இந்திய விமான படையில இணைக்கப்படும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் நாலரை வருடங்கள் டார்கெட் வச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால அடுத்த பத்து வருடங்களுக்குள் ஆம்கா போர் விமானம் வெற்றிகரமா டெவலப் செய்யப்பட்டு இந்திய விமான படையில பெருமளவுல இணைக்கப்படும் அப்படின்னு அவர் சொல்லி இருக்காரு இந்த ஆம்கா போர் விமான திட்டம் இந்திய விமான படைக்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு கடந்த எழுபது வருடங்களா இந்தியா வெளிநாடுகளிடம் இருந்து தான் விமானங்களை வாங்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆனா தற்போது ஒரு ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்தை இந்தியாலே உருவாக்கிட்டா வெளிநாட்டு விமானங்களை நம்பி இருக்க வேண்டியது இருக்காது இந்தியா பல நாடுகளுக்கு விமானங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் நிலை வரும் அது மட்டும் இல்லாம இந்தியன் ஏரோநாட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ச்சி அடையும் ஆம்கா போர் விமானத்தோட பைனல் டிசைன் ரிவியூ முடிக்கப்பட்டு கேபினெட் கமிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியோட ஒப்புதலுக்காக வெயிட் செஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா டெவலப் செய்து வரும் ஆம்கா போர் விமானத்துல பல தனித்துவமான தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா இருபத்தை கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து கொண்டு இந்த விமானத்தினால பறக்க முடியும் ஆம்கா போர் விமானத்தினால இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பெர்ஹார் வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்குகளை தாக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா ஐயாயிரத்தி முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் இந்த விமானத்துல பல உள்நாட்டு ஆயுதங்களை இந்தியா இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா அஸ்திரா எம் கே ஒன் எம் கே டூ எம் கே த்ரீ அஸ்திரா ஐ ஆர் போன்ற ஏர் டு ஏர் மிசைல்களை இந்த விமானத்துல இணைக்க போறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பிரம்மோஸ் என்ஜி சாண்ட் ருத்ரம் ஒன் போன்ற ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்களையும் இந்த விமானத்துல இணைத்து பயன்படுத்த போறாங்க லேசர் கைடட் பாம் பிரிசிஷன் கைடட் மியூனிட் போன்ற பல்வேறு விதமான வெடிகுண்டுகளையும் இந்த விமானத்துல பொருத்தி பயன்படுத்த போறாங்க இதனால இந்த விமானத்தை மட்டும் இந்தியா வெற்றிகரமா டெவலப் செஞ்சாங்கன்னா இந்திய விமானப்படையோட வலிமை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அடுத்த அப்டேட் சமீபத்துல மால்தீவ்ஸ் அரசாங்கத்தோட இந்திய எதிர்ப்பு கொள்கை காரணமா ஒரு பதிமூணு வயது சிறுவனோட உயிரிழப்பு நேரிட்டு அதாவது மால்தீவ்ஸ்ல முகமது மீசு பதவி ஏற்றதுல இருந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக பல வேலைகளை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காரு இந்திய ராணுவத்தை மார்ச் பதினைந்தாம் தேதிக்குள்ள மால்தீவ்ஸ் இருந்து வெளியேறணும் அவர் சொல்லி இருக்காரு ஆனா இந்திய ராணுவம் எதற்காக மால்தீவ்ஸ் இருக்காங்க மால்தீவ்ஸுக்கு இந்தியா பரிசளித்த டோனியர் விமானங்களை இயக்குவதற்கு தான் மால்தீவ்ஸ் இருக்காங்க இந்த டோனியர் விமானங்கள் மால்தீவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய பல தீவுகளில் இருந்து மக்களை இக்கட்டான சூழ்நிலையில மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்வதற்கு பெருமளவுல பயன்படுத்தப்பட்டு வருது இந்த சூழ்நிலையில முகமது மீசு பதவி ஏற்றதுல இருந்து இந்தியாவின் டோனியர் விமானங்களை பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்னு மெடிக்கல் ஹெல்த் கேர் நிறுவனங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருப்பதா சொல்லப்படுது இந்த சூழ்நிலையில மால்தீவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதிமூணு வயது சிறுவனுக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்படுது அவனை மால்தீவ்ஸ் நாட்டோட தலைநகரத்திற்கு எடுத்து செல்வதற்கு இந்தியாவின் டோனியர் விமானங்களை பயன்படுத்துவதற்கு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் முயன்றிருக்காங்க ஆனா மால்தீவ்ஸ் அரசாங்கம் இந்தியாவின் டோனியர் விமானங்களை பயன்படுத்தாமல் காலம் தாழ்த்தி இருக்காங்க இதனால அந்த பதிமூணு வயது சிறுவன் இறந்து போயிருக்கான் இந்த விஷயம் மால்தீவ்ஸ்ல பொதுமக்களிடையே மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு மால்தீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது பல சிறிய சிறிய தீவு கூட்டங்கள் கொண்ட ஒரு நாடு ஒரு தீவுல இருந்து இன்னொரு தீவுக்கு மக்கள் போகணும்னா கப்பல் மார்க்கமா போகணும் அதற்கு நேரமாகும் அப்போ இது போன்ற மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி காலகட்டத்துல இந்தியா கொடுத்திருக்க டோனியர் விமானங்களை தான் மால்தீவ்ஸ் ஒரு ஏர் ஆம்புலன்ஸா பயன்படுத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா தற்போது மால்தீவ்ஸ் அரசாங்கத்தோட இந்திய எதிர்ப்பு மனநிலை காரணமா மால்தீவ்ஸ் மக்கள் பெருமளவுல பாதிக்கப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அடுத்து முகமது மீசு சமீபத்துல சீனாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் போயிருந்தாரு இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் போது சீனா எங்களுடைய மிகவும் ஒரு முக்கியமான நட்பு நாடு அப்படின்னு அவர் பிரகடனப்படுத்தினாரு அது மட்டும் இல்லாம இதற்கு முன்பு பதவியேற்ற மால்தீவ்ஸ் பிரசிடென்ட் அனைவருமே இந்தியாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தங்களுடைய முதல் அரசு முறை பயணமா இந்தியாவுக்கு வருவாங்க ஆனா மால்தீவ்ஸோட இந்திய எதிர்ப்பு மனநிலை காரணமா முதல் அரசு முறை பயணமா துருக்கிக்கு போனாரு அதற்கு பிறகு சீனாவுக்கு இரண்டாவதா போனாரு மூன்றாவதா பாகிஸ்தானுக்கு போக இருக்காரு இதுல இருந்து மால்தீவ் சீனா பாகிஸ்தான் மற்றும் துருக்கியோடு இணைந்து கொண்டு இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்பட இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இந்த சூழ்நிலையில மால்தீவ் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை செஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க அதாவது சீனா தன்னுடைய உளவு 
கப்பல்களா ஸ்ரீலங்காவுடைய கொழும்பு இல்லனா ஹம்பன் தோட்டா துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு இந்தியாவுடைய மிசைல் சோதனைகள் மற்றும் இந்தியாவுடைய மிலிட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உளவு பார்த்து வந்துகிட்டு இருந்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா தன்னுடைய கடுமையான கண்டனங்களை பதிவு செஞ்ச பிறகு ஸ்ரீலங்கா தங்கள் நாட்டு துறைமுகத்தில் எந்த ஒரு உளவு கப்பலையும் ஒரு வருடத்துக்கு அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு தடை விதிச்சிருக்காங்க ஆனா தற்போது சீன உளவு கப்பல்களை மால்தீவ் தன்னுடைய துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க ஜனவரி மாசத்தோட இறுதியில அப்படிங்கிற உளவு கப்பல் மால்தீவ்ஸ் நாட்டோட துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட உள்ளது அதாவது மால்தீவ்ஸோட இந்த செயல்பாடு காரணமா இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பிற்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி இருக்கு சீனா மால்தீவ்ஸ்ல தன்னுடைய உளவு கப்பலை நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு இந்தியாவை உளவு பார்ப்பாங்க சீனாவுடைய உளவு கப்பல் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு டன் எடை கொண்ட ஒரு உளவு கப்பல் இந்த கப்பல இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருடம் சீனா உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த கப்பல்ல உளவு தகவல் சேகரிப்பதற்கும் சர்வேலன்ஸ் செய்வதற்கும் பல்வேறு விதமான ரடார் சிஸ்டங்கள் மற்றும் சென்சார்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கப்பலை இந்தியாவுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மால்தீவ் துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைப்பது இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் இதுல இருந்து மால்தீவ்ஸ் சீனா பாகிஸ்தான் மற்றும் துருக்கியோடு இணைந்து கொண்டு இந்தியாவுக்கு பிரச்சனை கொடுப்பதற்கு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது என்ன பொறுத்த மட்டில் இந்தியா மால்தீவ்ஸ் விஷயத்துல இன்னும் அக்ரெசிவா நடந்துகிடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்பொழுதுதான் இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்படுவதற்கு மால்தீவ்ஸ் போன்ற நாடுகள் யோசிப்பாங்க பார்க்கலாம் இந்தியா மால்தீவ்ஸ்க்கு செக் வைப்பதற்கு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு அடுத்த அப்டேட் இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்க பொழுது சீனா பாகிஸ்தானிடம் இருந்து எச் கியூ நைன் மற்றும் எல் ஒய் எயிட்டி எல் ஓ எம் ஏடி எஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை வாங்கி தங்களுடைய படையில் நினைச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துக்கு நிகரானது அப்படின்னு சொல்லி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை வாங்கி தங்களுடைய படையில் இணைப்பதற்கு முன்னாடியே பாகிஸ்தான் பல கஷ்டங்களை சந்திச்சாங்க அதாவது சீன ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் சரியா வேலை செய்யாம பல பிரச்சனைகளை கொடுத்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருடம் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை பாகிஸ்தான் படையில் இணைக்கப்பட்டத ஒரு கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் ராணுவம் சொல்லி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்தியா பாலக்கோட் தாக்குதல் நடத்தும் பொழுதும் தற்போது ஈரான் தன்னுடைய ட்ரோன்ஸ் மற்றும் மிசைல்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்திய பொழுதும் சீனாவின் எச் கியூ நைன் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மற்றும் எல் ஒய் எயிட்டி ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அதை கண்டுபிடிக்கல இது பாகிஸ்தானுக்கு மிக பெரிய பின்னடைவா பார்க்கப்படுது ஏன்னா சீன ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை நம்பி பல மில்லியன் டாலர்களை செலவு செஞ்சிருக்காங்க சமீபத்தில் இந்தியாவின் பிரம்மோஸ் மிசைல் மிஸ்பயர் ஆகி பாகிஸ்தான்ல விழுந்த பொழுது எஃப் டி டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அதை கண்டுபிடிக்கல அதனால சீன ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள்னால பாகிஸ்தான் பல பிரச்சனைகளை சந்திச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இசட்டி கே ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஏர்பான் ஏர்லி வார்னிங் ஏர்கிராப்ட சீனாவிடம் இருந்து வாங்கி பாகிஸ்தான் பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஏர்கிராப்ட்ல இருந்த ஏஇஎஸ் ரடார்கள் சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அதனால படையில் இணைக்கப்பட்ட வெறும் பனிரெண்டு வருடங்கள்ல அந்த ஏர்பான் ஏர்லி வார்னிங் ஏர்கிராப்ட் தற்போது ரிட்டைர் செய்யப்பட்டிருக்கு இதனால பாகிஸ்தான் இந்தியா போன்று ஒரு நீண்ட நாள் பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை வகுத்து தன்னுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டியை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அப்படி குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் பாகிஸ்தான் இந்த விஷயத்த செய்யலன்னா ஒரு யுத்த நேரத்தில் தன்னுடைய ஏர் ஸ்பேஸ பாகிஸ்தான் விமானப்படையால் பாதுகாத்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க பாக்கலாம் பாகிஸ்தான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படி நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க See you in the next video. Jai Hind.